Hello, hi, hi, hi. Good morning. Good morning, po. Good morning. Ayan, I'm Denise po, so yun. Yes, hi. Work from home din po kami, so nasa right. bahay lang po ako. <laughs> okay. So, yun po, I'm from... Sorry yung mga manok po. Okay lang, okay lang. <laughs> <laughs> I'm <laughs> from One that? Music... Sorry? One Music... I'm from One Music PH po, okay. so yeah. it's... Um, it's a music entertainment uh, channel of ABS-CBN. Okay. So, para pong ang kalagal namin mga mix, MOR, pero kami po more of uh, entertainment. And All right. Yeah. Apo. So, uh, syempre, kinikater namin mga mga artists, mga mm -hmm. celebrities, mga singers, mga dancers. So, yeah. pasok na pasok po tayo. Hi, right, thank you. So, thank you. Po, Magsustart na po ako mag-record pala para ayan. Okay. Ayan. So, ayun po. So, for this content, sir, uh, primarily for Father's Day, which is happening on 21. 21, yeah. I guess next week ba? Or in two weeks po? Para, uh, in next, next Sunday week. na po yan. Yeah. Ang ganang. Ayan. So, ayan. Um, I-feature po namin kayo. Since, Thank you. Um, Thank mm -hmm. you. Since uh, you're relevant po kayo lately, actually, napanood ko po yung KM. Sa KM ko nga po nakuha yung ah, okay. contact. Yeah, yeah. Okay. Opo. Ayun. So, yun. Uh, ano lang, sir? Uh, very, very quick interview lang. Few questions. Yeah, sure. Mga, sure. Ano lang, mga ano lang. Tapos, yung content natin, siguro as much as possible... Siguro mga 6 to 8 minutes, ganyan lang, para po hindi masyadong mahaba. No, no worries. Kasi, okay mm. para, tatry ko po, pero minsan kasi nag-overtime oh, din ako kasi uh, sa no dami ng napag-uusapan. No problem. It's okay. So, yun, um, every time po na sasagot na lang kayo, magmumute, uh, hindi po narinig yung mga manok, hindi po sa okay. 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 area. Before I answer, yeah, okay. Yes, okay. Huwag mo mute na lang po ako every time you answer. Sige, sige. So, before po natin pag-usapan yung current, um, okay lang po ba na parang ako kasi, personally, ako batang, batang 90s ako, alam ko na. Yes, yes. You're, you're a dancer, ganyan, gusto ko ganyan. Pero, uh, can you give us like a quick timeline po kung paano tayo nag-start Sa From the start, yeah. It. Yeah, okay. Happy hour lang. Um, happy hour lang. Like Just, uh, you know, yeah. all right. And go ahead. Okay. All right. Uh, by the way, my name is Spencer Reyes. And i uh, member po ako ng Street Boys. And as you can see, uh, welcome po. Uh, natutuwa po ako sa pag-invite nyo sa akin dito sa One Music Philippines. And ito po, uh, by the way, nag-start po ako ng pagsasayaw si Street Boy when I was 14 years old. 14 lang po ako at 411 lang po ako na napakaliit ko na po. Pero talaga nag ano lang ako, siguro talagang nagsikap lang talaga at na narating ko to kung ano kung nasaan ako ngayon. And then after that nabuo ang Street Boys and syempre um tunod-tunod na nagkaroon na ng you know uh, nagkaroon kami ng awards, most popular dance group, everything, everything, lahat awards, everything and then Nakita na ako ni boss ng potential kasi madali akong umiyak. Pag binibiro ako ng mga kagrupo ko, ako lagi yung si Iyak. Parang pusong ano, parang konting ganun mo lang eh, lumuluhan na ako. Nakita siguro ni boss si Toron yun na sabi niya, ay may potential itong bahat na ito. I-try kaya, try kaya sa acting. So, yun, nag-try ako sa, yun, tinry niya ako sa mga acting dyan sa ABS-CBN. And then yun, nag-click and nagustuhan ng mga tao and then after that yun um, after that you know uh, pagkatapos nun more shows to come nag host nag everything asa lagi kami nandyan and then syempre hindi ko pa rin kanakalimutan kahit na nagsusolo ko nun sumasayaw pa rin ako sa street boys kasi syempre I'm proud to be street boys kasi kung wala pong street boys eh, walang Spencer Reyes and also syempre kay Direk Chito Ronyo yun ang buhay ko. Kaya that's why, and then after that, uh, I work as a nurse here. Then, now I'm here in United Kingdom na nagtatrabaho dito as a, you know, frontliner, as a, you know, I drive buses now. Yeah. 
nung year po kayo sir nag uh, uh, transfer or nag nag work dito sa John po sa UK. Okay, uh, nung nag start ako pumunta dito, it's 2008. 2008 po ako pumunta dito sa United Kingdom, pero bago po ako pumunta dito sa Scotland, uh, dumating muna po ako sa England. Na I ni mean, totally zero ano ako. Zero everything even the you know the English accent here is different kasi sa atin sa Pilipinas is more on American English and then yung English na li dito different sa ano kasi sa America pag sinabi mong pants pantalon yon di ba pero ang pants dito is underwear kaya medyo nakokurious ako pero at the long run no as time goes by na nakakuha ko lahat na yun ano kumbaga pero ang hirap I need to adapt everything yung life dito talagang back to zero aral talaga ako and then sacrificial pero at least I'm happy that my family is nandito na rin is here as well so I'm really glad na kumpleto kami kahit na mahirap pa pinagdaanan pero ngayon ngayon nandito na yung yung kumbaga nararamdaman ko na yung yung sarap yun and since na mention niyo sir ang family let's talk about your family okay um kailan po kayo nag-start mag-go ng family diyan po ba kayo sa UK nag-start and then uh, introduce your wife paano niyo po na meet and then introduce uh, your kids okay. and then... actually uh, before pumunta po ako dito sa sa United Kingdom meron na po akong ano dalawang anak dalawang babae aking magagandang babae si Sasha Renee and si Sophia pinanganak po sila dyan sa ano sa sa Pilipinas and then yung asawa ko na andyan din nun sa Pilipinas nung nagpunta ako dito nung 2008 sa sa UK and after that dinala ko sila dito and after a year 2008 after a year or many years nag-apply ako good thing siguro blessing talaga sa amin Nung nakuha ko sila dito, biglang nagbago ang law. Kasi ang law dito, pabago-bago. Talagang every six months, especially sa mga immigration law, every six months, nagpapalit-palit sila. Nag, nung nag-apply ako, kinuha ko sila. The next day, nung naipaso ko yung ano ko, application ko, the next day, bawal lang kunin ang mga, mga ano, dependent. Which is, para akong binunutan ng tinik na, Wow! Kung, ting, kung hindi ko pinasa siya, siguro ako lang mag-isa dito. Kasi marami akong kaibigan dito na, na talagang matagal na sila dito, citizen siya, pero yung pamilya niya na sa Pilipinas. Ang hirap nung. Kasi naranasan ko yun. Na ano ako dito, na wala akong, wala talaga akong kakilala. Na buti na lang, good thing na nagamit ko yung Spencer Reyes na nakikita nila ako. Tinutulungan nila ako. Pinapakain nila ako. Talagang pinatitira nila ako sa ano, kung talagang ano, hirap. Kasi hindi ako, hindi ako pwede mag-drive dito. Pero anyways, uh, nung dumating kami dito, and then, the third na anak ko ay si Mako Reyes. He was born here now sa UK. Dito na po siya lumaki. He was 8 years old now. Even my two girls, dumating sila dito 2000 and almost 2009. Siguro mga 9 or 10 years old lang sila. Now, she's 21, my eldest, and then 17. Malalaki na po sila and then nag-aaral na po sila sa university. Kaya uh, alam mo na, tayo yung mga tanunan. Hindi naman lahat ha. <laughs> anyway, <laughs> yun. So, ba't sabi natin sir na talagang tinrabaho nyo as in tiyaga, as in tubo at pawis ang talagang pungunan nyo para makuha sila. At syempre swerte kasi nga po mm -hmm. a day after. Yes. Diba? Talagang Talagang, kasi yung iba po, uh, uh, parang sama-sama, mag-away great, and then parang nag-start all over again. Kayo po talaga, yung trabaho nyo, talagang pinagsumikapan, ika nga, sabi nga na ang pupuha sa pamilya. Okay, so, so let's talk yeah. about uh, you po as a dad. So ang pangalan yeah. niyo po pala ay teen, ay actually teen, teen. Ano na siya? Adult. Yes. Adult na she's She's 21 now. So. Pag-usapan po natin ang pagiging dad nyo. Okay. So, mental, since may talaga na kayo, anong klase kayong tatay? Um, oh. Kung paano nyo 
anong pasi kayo, paano kayo magpalaki and all, parang gano'n? Actually, ako, uh, ako sa mga anak ko, klaseng, ano, ano ako eh, cool daddy ako. Kasi parang feeling ko na, yun nga, maaga ako nakapag, you know, nakapag-asawa. And, yung mga anak ko parang, ang sarap ng feeling na kala mo magkakapatid lang kami. And which is, nagkakatotoo, kasi meron time na alam mo yung, yung anak kong panganay, tatawag yan, Dad, can you please me, pick me up in the pub? Blah, 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 blah. Siyempre, lumalabas na siya. Kung baga, papapick up ng 2 a.m. na Siyempre, kasama yung mga kaibigan niya. So, susunduin ko. Kasi, siyempre, kahit pa paano, naka konting alcohol. Bawal kasi mag-drive dito. So, ako yung susundo. So, as a father, you know, obligation ko na sunduin siya para safe siya makauwi. And then after that, nung sunusundo ko siya, and then suddenly, nagtitinginan yung mga kaibigan niya. Yung mga ibang mga, hindi, hindi, yung hindi nakakilala sa akin. Kasi, hindi ko naman din nakikilala yung mga kaibigan niya. And then sabi, Wow! Who's that? Is that your boyfriend? No, 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 that's my dad. I said, oh, oi, pwede pa pala ako. Pwede asin ba, boy? Sabi ko, sabi ko, ako kayo mga kaklase mo, ah. Sabi, sabi niya, oo, eh, ikalan nila, ano kayo? Boyfriend ko kayo. Sabi niya, hindi, okay lang yun, para, para lang tayo magkapatid. Pero ano ako, uh, actually, I'm really proud na, ano lang ako, cool daddy. Pero pagdating sa pag-aaral nila, yung culture na Pilipino, yun ang tinuturo sa kanila. Tsaka, never ko silang ini-English dito. Kasi kusa na nilang matututunan yan eh. Kasi may ibang mga, alam mo na, mga... Marami akong makilala. I will not mention any names na kahit nasa loob ng bahay. Pero, hindi ko nga rin nasa loob ng bahay. Ini-English pa rin. Kung baga, kausap na nila yung mga kaibigan nila. Nasa, nandito ko na sa UK. So, English talaga. Once na lumabas yan, English na talaga sila. So, ako... Gusto ko rin ipa ano sa mga anak ko na kahit nas lumabas kayo diyan, nandito tayo sa UK. You have to be proud na Pilipino kayo. Kusa kayo ng galit. And then once na umuwi kayo sa Pilipinas, hindi kayo mabebenta or s'yempre, yung culture na alam mo yung parang hindi sila magmamataas ang tingin sa mga ano. Gusto ko kung ano yung natutunan ko no nandiyan ako, pipasok sa mga anak ko. Yun.